このプロジェクトはまあ2011年にまあスタートしています。で、えっと、延岡というのは九州の宮崎県のあるまあ町なんですけれども、えっと、そのまあ延岡市の方が2009年ぐらいからまあ、意見を中心にまあ町づくりをしたいっていうことをずっと考えていましてでまあ2年ほどいろいろワークショップとかいろいろやってきたと。まあもちろんあの抵抗というかこういうその駐車場だらけの風景っていうのはまあ恥ずかしいことであるっていうのはまあ地元の方はみんな思っていて。箱をいっぱいこう詰め込んで都会風にしていこうっていう気持ちになられるのでまあなるべくその隙間を開けた方がいいんじゃないですかっていうことを直接的に言うのはまあ私としてもためらわれるんですね。何が見えると楽しいんじゃないかっていうのはそういう言い方でまあご説明はしてきたというような経緯はあります。ちょっとずっとこのプロジェクトの始まってもう8年間ずっと描き続けてた絵があるんですね。まあ、駅の機能をまあできる限りこうやってこう砕いていくとつまりまあ駅がもともと持っている改札であったり待合室であったりあるいはお土産物屋さんみたいなまあ駅的な駅として必要とされるプログラムですねそれをできる限り砕いてまあバラバラに置いていくということをしているんです。でそれに対してその市民活動の場所もこう一つに固めるんじゃなくてなるべくその間にこう混ぜ合わせるようにこう入れていこうとでっかい2つじゃなくて細かい多数にしていくっていうことをやってます。基本的にその市民活動をしない人はまあこういうふうに駅の機能を使いながら歩いていくときにまあこういう市民活動に触れていくっていうことが起こると。まあ、これあのずっと混ぜご飯って言ったりチャーハンって言ったりちらし寿司とかもいろんな言われ方をしてたんですけれども。割とまあ皆さんこう気持ちが閉鎖的になっているので。こう窓を開けっぱなしにするとかあのレストランとかでもあんまり中が見えなかったりとかって多いんですね。なのでこう全部こう建物が不透明な感じになっていてでそれがやっぱりこう、まあ、ますますその気持ちを閉鎖的にするというか。日本だと、まあ、神社とか、まあ、割と大きなこうひさしがあって大きな柱があって、まあ、半屋外的な空間があるでそうしたところにまあ人がわーっと集まってくるっていうこともありますし。ななななんんかこうしっかしっりとした内部じゃないんだけどこう、まあ、気候のいい時には内部的にも使えるっていう非常に開放的な場所になっていて、まあ割とよく使われていると。何がそうした場所にこう人をこう吸い寄せるというか、あの引きつけるのかというと、まあやっぱりその中でもなく外でもなく、だけど気持ちがいいっていうものをこうがなんか我々のその心理をこう動かすというか。あ行きたいな気持ちよさそうだなって思わせるんだと思うんですねでそうしたものをやっぱり作るだけでやっぱり人は来るんじゃないかなっていう期待感があってまあこうしたものにしたとあのここでいろいろ活動している方がまあ通りを歩いている方から見せたいって言った時にまあ一階にあるとよく見えるんですねだけど2階を作ってしまうとあんまりこう見えにくいんじゃないかなと思いました。なので
、まあ、できる限りこの床の高さを下げるということをすることで、まあこ,こ,まあ、ここに歩いている方からこう,こう2階の方がすごい近い関係でこう見えるっていうのをまあ気を使います。あともう一点はこうした大きな建物の場合、まあ、3メーターに1回踊り場っていうものをつけなきゃいけないっていうのがあります。で、まあ、階段っていうのが踊り場をつけてしまうと1回こうちょっと落ち着いちゃうというかなんかやっぱり2階が遠いなみたいな気持ちになるので、えー、とこの床をまあ3メーターぴったりにすることで、まあ、例えばこういう階段がそうなんですけど踊り場なしでピュッとこう上がれるっていうことをしてます。そううするとなんかこうまあ、気兼ねなく2階に行こうかなという気持ちがこうより生まれるかなというふうに思って、まあ、そういったその2つの意味でできる限り低くするということをしました。人が集まってでおそらく、まあ、こことここは離れているので同じ時間帯に、まあ、その向こうでは、まあ、ラウンジみたいな場所があってこうゆったりとくつろぎながらこう本を読んだりこう作業をしたりとか、まあ、リビングのように使われているような場所があってその奥にこう延岡の風景がこうゆったりとした風景がこう広がっていると。でこう下を見下げると、まあ、ここはそのロータリーの前なのでこう人がこう歩いてるとこの床のすぐ脇にはこうバスが止まってバスに乗り込む人がこう,こうやって見えてたりとかまたその実際にこの中を使っている人にとってもこういう通過する人がいるだけで華やかさみたいなものを感じながら活動ができるので、まあ、それがまあ相乗効果としてこう。まあ、この関係者全員が期待していたことなんだというふうに思います。さっきこうずっと歩いていくっていうことだけじゃなくてこっちの軸も面白くてあのまあ床がこういう形をしているので。えっとまあ、それに従ってこう吹き抜けの空間がある室内がある吹き抜けがあるまた室内吹き抜けでここテラスでさらにまた吹き抜けここラウンジの室内で,でまあここ挨拶の前のこう吹き抜けがあってでまた室内っていうふうにどんどんどんどんこう中と外がこうどんどんどんどん繰り返し繰り返しこうあると。実際にその通りを行く人から室内が見えるっていうことも大切ですしこの館内にいる方々同士がやっぱり、まあ、あんまりこう不愉快にならない程度にまあ見えていてお互いの存在がこう感じ合えるっていうのはやっぱりすごい重要でこう、まあ、不思議なのがこうやって出てできてみると本当にみんな皆さん来るんですよね。建物は本当にフレームであって、まあ、背景であるということに徹した方がいいだろうなとでやっぱりその中での活動が見えてくるというのが一番重要なのでどうやったらその背景としてしっかりとしたものが作れるのかっていうのは、まあ、気をつけたつもりがあってで、まあ、それが多分伝わったんですかねなのかなというふうにちょっと、まあ、あの思いたいですよね。